要，你可别忘了人家的约定。你把我要的准备好，你要的我也会给。学校突然催我交论文，明天一早就得交，所以想借一下你的电脑。论文？啊、嗯，老公忙着写作业，怎么帮我生孩子呀？什么？没事，我帮你梳面。我想起来了，我还有一台大点的电脑可以给你用。走工作差不多了，我论文也差不多了。完了，我现在不光是打了金副总，还砸了他心爱的小竹子，他会不会记仇，把我开除啊？店长，你怎么来了？说了不要叫我店长。我知道了，我知道了。晶晶，你怎么在这儿？我在这里卖咖啡啊。哦。哎，金副总，你不用去点单，这里有美式、拿铁、澳白，你喜欢哪一种？谢谢，我自己去买单就行。别别，您让我请，您一定要让我请。真的不用客气。金副总，您就让我请吧，我需要一个将功赎罪的机会。谢谢，不客气。金副总，让我来。就是想借个充电宝。
捷径，一起看亲密电影，唤醒身体的本能。礼拜六早上八点，这个时间看电影，你不觉得太早了？这部电影我想看很久了，但一个人又不敢看。你陪陪我嘛。泰坦尼克号，要不是鬼片。为什么不敢看？我怕我脆弱的心灵接受不了这么残酷的结局。哦，好。嗯、金小姐，你是不是冷？你怎么了？呃，没事，接着看。嗯。千万别杀。金小姐，你是不是饿了？我们出去吃东西吧。你先找个地方坐下吧，我先点你喝的。晶晶，小北，你怎么来了？怕你的电倒闭，特意过来光顾一下。我谢谢你。怎么，心情不是很好？嗯，我最近得罪了我们公司一个大领导，三次。在我第四次，我看我就得失业了。大领导，那位小金总，我这个级别是接触不到小金总的，我是另一位领导。哦，行，我们坐那儿。哎，小北，关于我们小金总，我最近听到了一个新的八卦。什么？小金总对我们学校一个学弟展开猛烈追求，那学弟就上钩了。我听说现在已经秘密结婚，变成了小老公。那小金总，公司最近还传我什么八卦了？没，没了。说你最近找了一个小老公。嗯，走了，小老公。其实，我就是你们小金总的小老公。啊！你说喜欢海洋。
新鲜味道，想起我的外套。你说喜欢彩虹，阳光与水刚好，想着分爱奇妙。你喜欢和我的每一个分秒，害怕失去拥抱。可是你从来。喜欢。